జనార్దన స్వామి టెంపుల్ வேறு எந்த பிளேஸ்லனா இந்த மாதிரி பீச் பக்கத்தில் காரில் போக முடியுமா எவ்வளோ பக்கமாக ஜோம் கிளிஃப் மேலே அங்கே நல்லா இருக்கு வியூஸு ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஒர்க்கலாவில் வந்து ஒரு டூ டேஸ் ஐட்னரி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்னென்ன ப்ளேஸ் எல்லாம் வந்து நாங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம் அதுக்கு வந்து ஏதாச்சும் புக் பண்ணிட்டு போகணுமா டேரிஃப் எவ்வளோ ஆகும் எங்கே வந்து நாங்கள் ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம் இந்த மாதிரி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட் டைம் சேனல் பார்க்கலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடியும் பெல்லை கண்டும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்புறம் இந்த வீடியோஸ் நீங்கள் உடனே உடனே பார்க்க முடியும் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சென்னை டூ ஒர்க்கெல்லாம் பார்த்தோம்னா வந்து நாங்கள் காரில் தாங்க வந்தோம் அதோடய ரோட்ரு வீடியோவும் வந்து சேனலில் இருக்க லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் வரும்போது வந்து நல்லா தென்காசி வந்துட்டு அங்கேருந்து காட் ரோட்டில் வந்தோம் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோட எண்ட்லேயே சொல்லியிருப்பேன் நாங்கள் வந்து அகில் பீச் ரெசார்ட்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியில் தான் வந்து ஸ்டே பண்ணுறோம்னு சொல்லிட்டு அதோட வீடியோ வந்து நான் தனியாகவே கொடுக்குறேன் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் ரொம்ப பிடிச்சதே வந்து அதோட கார்டன் எல்லாமே தான் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு போனப்போ வந்து ரெயினியாக வேறு இருந்ததாக ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு அந்த வீடியோ வந்து சேனலில் நெக்ஸ்ட் வீடியோ நான் கொடுக்கிறேன் செக் பண்ணி பாருங்க கைஸ் ரெசார்ட்லேருந்து இப்படி பேக் சைடு வந்தால் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வாக்கில் வந்து கிளிஃப் போகலான்னு சொன்னாங்க ரூம்லேருந்து ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு கிளிஃப் போகிறோம் கைஸ் லுக் வாட் இஸ் யோ ஓ மை காட் அங்கே வரங்க சன்செட் வா பீச்சை வந்து கிளிஃப்லேருந்து பார்க்குறதே வந்து ஒரு வேறு மாதிரி இருக்குது வர்க்கலோட மெயின் அட்ராக்ஷன் பார்த்தோம்னா வந்து இந்த கிளிஃப் சைட் தான் இங்கேருந்து அந்த பீச் வியூ பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் அப்புறம் அந்த கிளிஃப் பார்த்தோம்னா வந்து நார்த் கிளிஃப் சவுத் கிளிஃப்னு ரெண்டு சொல்லுவாங்க நம்ம நார்த் கிளிஃப் தான் வந்து ரொம்ப வைபாக இருக்கும் நார்த் கிளிஃப்பில் தான் வந்து நம்ம ரூமும் எடுத்துருக்கோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆர்டிஸ் கேஃபே ஷாப்பு ஷாப்பிங்கு அந்த மாதிரி எல்லாமே ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் பார்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அதனால தான் இது வந்து ஒரு மினி கோவான்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்மளும் வந்து எங்கே போய் இப்போ செல் பண்ணலாம் இங்கே இருக்கவங்க எல்லாமே வந்து மோஸ்ட்டாக இங்கே வர்றதே வந்து ஒர்க் அல்லாக்கு பீச்சஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கும் இந்த கிளிஃபை என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கும் தான் ஸோ என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே பார்க்கலாம் மேம் இங்கே பாருங்கள் பிரேஸ்லெட்ஸு நிறைய ஹேண்ட் பேக்ஸு வேலட்ஸு பவுச்சஸ்ஸு அக்சசரிஸு இதெல்லாம் இருக்குது இந்த ஷாப்லேயும் அதே தான் ட்ரெஸ்ஸு அக்சசரிஸு ஹேண்ட் பேக்ஸு இதெல்லாம் இருக்குது ரேட் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக சொல்லுவாங்கன்னு கேள்விப்பட்டோம் எல்லாமே பார்கெயின் பண்ணி தான் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு வந்து மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க அப்புறம் இந்த வர்க்கல்லாம் இன்னொரு மெயின் திங் வந்து இந்த சர்ஃபிங்கு ஸோ அதுக்கும் வந்து நிறைய ஷாப்ஸ்லாம் இருக்குது அதோடய டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து அதிகமாக வந்து இந்த அலைலாம் இருக்கிறதுனால வந்து யாரும் பீச்சுக்கு வந்து அக்சஸ் கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் பீச் ஆக்டிவிட்டீஸு சர்ஃபிங்கு இது எதுவுமே வந்து நம்மளால் பண்ண முடியாது ஸோ நாளைக்கும் அது கண்டினியூ ஆகுமான்னு தெரியல பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய கேஃபேஸ் இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து இங்கே நிறையா சீ ஃபுட்ஸ் எல்லாமும் வச்சுருப்பாங்க ஃப்ரெஷ் சீ ஃபுட்ஸு ஸோ அதில் எது வேணுமோ நம்ம கேட்டோம்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி தருவாங்க பட் காஸ்ட்லியாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம எங்கே சாப்பிடுவோம் என்னன்னு தெரியல அப்படி பார்க்கலாம் என்னோட சைஸ் பொறுத்து ரேட் எல்லாம் இருக்குமா இன்கேஸ் இது வாங்கினா தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடு இது கூட ரைஸு சப்பாத்தி பரோட்டா அந்த மாதிரிலாம் கொடுப்பாங்களாம் ஸோ ஒரு நம்ம ஃபேமிலிக்கு ஒரு ஃபோர் மெம்பர்ஸ் சேர்ந்து சாப்பிடணுன்னா இந்த மாதிரி சாப்பிட்டுக்கலாம் இந்த 
நிறைய டேட்டூ ஷாப்ஸ் இருக்கு ட்ரெஸ் வெரைட்டிஸ் தான் எக்கச்சக்கமா இருக்கு இந்த சைஸ் டூ தௌசண்ட் இங்கே இந்த தௌசண்ட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அந்த ரேஞ்சில் இருக்கு ப்ரானு எல்லாமே இருக்கு கிராபு இது வந்து ஒரு போர்ஷன் தௌசண்ட் ருபீஸ் சொல்கிறாங்க இது வந்து டூனா ஃபிஷ்ஷா டூனா ஓகே ஸ்ரீராக் ஷாப்னு இங்கே தான் வந்து டீ காஃபி இருக்கு ஸோ ஒரு டீ குடிச்சிட்டு கொஞ்சம் அப்புறம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் சென்டரில் இருக்கிறதுனால இந்த சைடில் வந்துவிடும் இதோட லாஸ்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இங்கே தான் டீ காஃபி இருந்துச்சு பட் என்ன இந்த ரெடிமேட் காஃபி டீ தான் ஸோ பரவாயில்ல ஏதோ ஒன்று சைட்டு குடிச்சிட்டு அப்படியே போய் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிவிட்டு எங்கே சாப்பிட்றது என்னன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே பார்க்கலாம் புத்தா பாரில் தான் வந்து இந்த ஃபிஷ் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம் வந்து டூ தௌசண்ட் ருபீஸு ஒரு மீன் பொழிச்சது மாதிரி பண்ணி வித் ரைஸு நான் வேறு எதுவெல்லாம் சேர்த்து கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்க ஸோ அவங்க சமைச்சிட்டு வரட்டும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் லைவ் மியூசிக்லாம் போயிட்டு இருக்கு ஸோ பார்க்கலாம் அது இல்லாம நார்மல் மெனோ இருக்கு கொஞ்சம் காஸ்ட்லி தான் பட் டூரிஸ்ட் பிளேஸ்னா நம்ம இதுவும் இந்த ஆம்பியன்ஸ் லைவ் மியூசிக் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து பே பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும் சிஸ்லர்ஸ்லாம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பீஸா கேரளா ஃபுட்டு தாய் நூடல்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு சாப்பிட்டாச்சு ஃபிஷ் வந்து நல்லா இருந்துச்சு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு மசாலாலாம் நல்லா இருந்துச்சு கோகோனட் ஆயில் போல் இருக்கு நாங்கள் கோகோனட் ஆயில் பெருசாக சாப்பிட்டது இல்லை பட் சாப்பிடும்போது தெரியல ஃப்ளேவர் மட்டும்தான் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அதனால் கிரேவியோடு இருக்கவே ரைஸ் கூட வச்சு சாப்பிடுவோம் நான் கூட வச்சு சாப்பிடுவோமே வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு எக்ஸ் நான் மட்டும் இன்னொன்று வேணும்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கிட்டோம் ரைஸ் பாஸ்மதி ரைஸ் ஆஸ் யூஷுவல் பர்ஃபெக்டில் இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு இந்த படி டேஸ்ட் நல்லா இருந்துச்சு ஸோ டூ தௌசண்ட் அதிகம் தான் பட் நம்ம சீ ஃபுட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் இந்த மாதிரி டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் எல்லாமே வந்தாலே வந்து இதை ஜாஸ்தி தான் பட் அதை கம்பேர் பண்ணும்போது இது எங்களுக்கு ஓகேவாக தான் இருந்துச்சு நாங்கள் அலோ கட்டியில் ஏதாச்சும் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டாலும் இந்த ப்ரைஸ் வந்திருக்க போது ஸோ ஓகே தான் வந்தீங்கன்னா வந்து ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ நிறையா ரெஸ்டாரண்ட்டில் இந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க உங்களுக்கு எது எந்த மாதிரி சைஸில் வேணும் என்ன ஃபிஷ் வேணும்னு வந்து நீங்கள் பார்த்து ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம் ஐ கைஸ் டே டூ இன் வர்க்கலாம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ரெசார்ட்டில் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடித்தாச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஜனார்த்தன சுவாமி டெம்பிள் போக போகிறோம் ரொம்ப பழமையான கோவில் இங்கே வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ்னு சொன்னாங்க போய் பார்க்கலாம் ரெசார்ட்லேருந்து ஒரு டூ பாயிண்ட் செவன் கிலோமீட்டர்ஸு செவன் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் ஸோ போகலாம் கிளிஃப்க்கு அப்படியே பேக் சைடு ஃபுல்லாக பார்த்தா எல்லாம் ரெசார்ட் தான் நைட்டெல்லாம் லைட்டாக மார்னிங் எழுந்துக்கும் போது கூட நல்லா ட்ரெஸ்ஸில் இங்கே இருந்துச்சு இப்போ தான் வந்து வெயில் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்படியே கிளைமேட் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் மழையும் வர வேண்டாம் வெயிலும் அடிக்க வேண்டாம் எஸ் சார் நான் கூட வந்து ஒர்க்கெல்லாம் வந்து பீச் சைடுன்றதுனால ஒரு மாதிரி ட்ரையாக இருக்குமோ அப்படின்னு நினச்சேன் ஸோ கேரளா கேரளா தான்ன்ற மாதிரி நம்ம அந்த கிளிஃப்பில் போய் எட்டி பார்க்குற வரைக்கும் இது வந்து ஒரு பீச் ஏரியான்றதே வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது அந்த மாதிரி தான் வந்து ஃபுல்லாக 
நல்லா கிரீனரியாக இருக்கு இதில் ஏதோ ஹில்ஸ் மாதிரி ஏறுது இறங்குது பாருங்க நார்பின் பெண்லாம் இருக்குப்பா ஜனார்தன சுவாமி டெம்பிள் இந்த கோவில் பார்த்தோம்னா வந்து திருவனந்தபுரம் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குங்க வர்க்கலால் வந்து ஜனார்தனபுரம் அப்படின்ற ஊரில் இருக்கிறதுனால வந்து ஜனார்தன சுவாமி கோவில் அப்படின்னு இதுக்கு பேர் வந்ததாக சொல்கிறாங்க இது வர்க்கலால் இருக்க ஈஸ்வரன் கோயிலுன்றதுனால இது வர்க்கல் ஈஸ்வரா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம ஊரில் எல்லாம் வந்து குழந்த வரம் வேண்டி தொட்டில் கட்டுவாங்கள அங்கே இதுக்கும் இந்த மாதிரி தொட்டில் கட்டியிருக்காங்க இங்கே புதுசாக வந்து பொம்மையும் கட்டியிருக்காங்க என்ன குழந்த வேணுன்ற மாதிரி நிறையா கேர்ள்ஸ் பொம்மை தான் இருக்குது இது வந்து ஏதோ சர்ப்பலிங்கம் அந்த மாதிரி ஏதோ பேர் சொல்கிறாங்க இந்த மரத்துக்கு அதுக்குள்ளே வந்து அந்த பூக்குள்ள சிவன் லிங்கம் தெரியுன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க எவ்வளோ பெரிய மரம் பாருங்களேன்ப்பா நல்ல பெருசு ஆலமரம் அந்த மாதிரியும் இருக்குது பட் லீஃப்லாம் வேற மாதிரி இருக்கே இந்த கோவில் வந்து ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான கோவில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கேரளாவில் வந்து நான் விசிட் பண்ணுற ரெண்டாவது கோவில் இது தேக்கடிக்கு போயிருந்தப்போ அங்கே ஒரு சின்ன கோவிலுக்கு போயிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து இதுதான் வந்து செகண்ட் கோவில் நீங்களும் வந்து வர்க்கலாக்கு வந்தீங்கன்னா வந்து மிஸ் பண்ணாமல் இந்த கோவிலில் போய் விசிட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பழமையான கோவில் மிஸ் ஜனார்தன சுவாமி டெம்பிள்லேருந்து வந்த உடனே அப்படியே பீச் தான் வருது பின்னாடி ஒர்க்கெல்லாம் வந்தாலே வந்து அந்த கிளிஃப் சைடு பீச்சஸ் இதெல்லாம் தான் வந்து மெயினாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதிலே வந்து ஒரு ஒரு பிளேஸ்க்கு அந்த அந்த அங்கே இருக்க திங்ஸை வச்சு பேர் வச்சுருக்காங்க இது வந்து பிளாக் சாண்ட் பீச்சுன்னு சொல்கிறாங்க இங்கே இருக்க சாண்டெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பிளாக்காக இருக்கிறதுனால ஃபுல்லாக இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிளாக்காக இருக்கிறதுனால இது பேர் பிளாக் சாண்ட் பீச்சு நம்ம இப்போ இதுக்கு ஈஸியாரில் கூட இந்த மாதிரி பீச்சஸ் எல்லாம் இருக்கு பட் இது பார்க்கறதுக்கு வந்து இந்த கல் எல்லாம் போட்டு பாண்டிச்சேரி பீச் மாதிரியும் அப்புறம் சைடில் கிளிஃப் எல்லாம் வச்சு பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஸோ நம்ம எங்கேயுமே ஒர்க்கில் போயிட்டு போகலன்னா கூட இந்த மாதிரி ஒரு கல்லில் உட்காந்துட்டு பீச் காற்று வாங்கிட்டு வேடிக்கை பார்க்கறதுக்கே வந்து அவ்வளோ நல்லா இருக்கு ஸோ கொஞ்சம் நேரம் இங்கே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வேற பிளேஸ்க்கு போகலாம் தான் கிளிஃபு நேற்று வந்து நம்ம ஈவினிங் வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம்ல அந்த பிளேஸு நார்த் கிளிஃபு இந்த பிளாக் பீச்சுக்கு முன்னாடி வந்து மல்டி ஸ்பீசஸ் ஆச்சரி அண்ட் அக்வேரியம் காம்ப்ளெக்ஸ்னு இருக்குது அக்வேரியம்லாம் இருக்கும் போல் இதுவும் வந்து ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸ் தான் நிறைய ஸ்கூல் பசங்கள்லாம் வந்துட்டு போகிறாங்க டைம் இருந்தால் இதை செக் பண்ணலாம் கைஸ் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து கயாக்கிங் போக போகிறோம் ஷிவாஸ் கயாக்கிங்னு சொல்லிட்டு நிறையா இருக்குது நம்ம அங்கே போக போகிறோம் இது பார்த்தோம்னா வந்து கிளிஃப் சைட்லேயே தான் வருது ஸோ சைட்லேயே பீச்சஸ் வருது நான் கிட்டே வரும்போது காட்டுறேன் இந்த இடம் பாக்கிறதுக்கு வந்து செராய் பீச் மாதிரி இருக்கு கொச்சின் பக்கத்துல இருக்கும் நாங்க கொச்சின் போயிருந்தப்ப அங்கேயும் எக்ஸ்பிளோர் பண்ணோம் அந்த பிளேஸ் மாதிரி இருக்கு பீச் இருக்கும் பக்கத்துல பேக் வாட்டர் போட்டிங் அந்த மாதிரியும் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட இது அந்த மாதிரி பிளேஸ் மாதிரி இருக்கு பிளேஸ்லாம் எப்படி இருக்கு பாருங்க
உள்ள போயிட்டு ஆள் இருக்காங்களா என்னன்னு பாக்கலாம் இந்த போட் பாருங்களா கயாக்கிங் போட் செம்மையா இருக்குல்ல இங்க பாருங்க ஊஞ்சல் இருக்கு இந்த படுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கு நிறைய கயாக்கிங் போட்ஸ் இருக்கு லைஃப் ஜாக்கெட் இருக்கு அங்கே குட்டியாக ஒரு கிச்சன் மாதிரிலாம் இருக்குது பட் ஃபுட் செஞ்சு தராங்களான்னு தெரியல ஸோ போட் செட்டி பேக் சைட் தான் போட்டு இருக்குது ஒரு வேளை போட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அங்கே போல இருக்குது அதுதான் ஃபோன் பண்ணால் கூட எடுக்கல பிளேஸ்லாம் பாருங்களாம் அதுதான் ஒரு மேங்குரூவ் ஃபாரஸ்ட் மாதிரி இருக்குது இஸ் இங்கே பாருங்க கயக்கி இங்கே எப்படி பண்ணுறாங்க கால் வந்து கட்டிடுறாங்க நீல் டவுன் பண்ணிக்கிறாங்க இது என்ன கயாக்கிங்கு இங்க நார்மல் கயக்கிங் போட்டும் இருக்கு சர்ஃபிங் பண்ற மாதிரி அந்த போட்டும் இருக்கு அது கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்கு பார்த்தா ஏன்னா பொசிஷனே ஒழுங்கா இல்லாமல் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் அந்த மாதிரி போட்டில் போறவங்களுக்கு இவங்க அக்கம்பனி பண்ணுவாங்க கைஸ் இதுதான் வந்து சிவா கயாக்கிங் சொல்லிட்டு இங்க ஆளுங்க இருந்துட்டு தான் இருக்காங்க மோஸ்ட்லி இங்க வந்து ஆனால் காட்டுற மாதிரி அந்த அது பேர் என்ன சர்ஃபிங் போட் மாதிரியும் ஒன்று இருக்குது அது வந்து காலில் கட்டிட்டு நீல் டவுன் பண்ணிட்டு தான் ஓட்டணும் அது இல்லாமல் நார்மல் கயாக்கிங் இருக்குது ஒருத்தர் தான் பண்ணணும் குழந்தைங்களாக இருந்தால் ஒரு பெரியவங்க ஒரு குழந்தைங்கன்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம்னா வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் போகணுமா ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் டூ டூ ஹவர்ஸ் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க நம்ம எந்த அளவுக்கு பெடல் பண்ணிட்டு போகிறோமோ அதை பொறுத்து ஸோ இங்கேருந்து போனால் தான் வந்து கோல்டன் ஐலாண்டுன்னு ஒரு பிளேஸ் இருக்குது அங்கே போயிட்டு அங்கே ஒரு குட்டி டெம்பிள் இருக்கும் அதை விசிட் பண்ணிவிட்டு வர மாதிரி அதுக்கு வந்து டேரிஃப் பர் பர்சனுக்கு வந்து சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி சொல்கிறாங்க இந்தமாரி பசங்க இருந்தால் வந்து ஹாஃப் டேரிஃப் த்ரீ ஃபிஃப்டி அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்புறம் அந்த இதுக்கும் சர்ஃபிங்க்கும் சேம் ரேட்டு தானே அதுக்கும் சேம் ரேட்டு தான் நினைக்கிறேன் அது இல்லாமல் இந்தமாரி மெட் மோட்டார் போட் இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு கயாக்கிங்லாம் வேணாம் கோல்டன் ஐலாண்ட் விசிட் பண்ணணும்னு நினச்சோம்னா ஒரு ஃபேமிலியாக ஒரு சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்தாங்கன்னா இதில் மோட்டார் போட்டில் டூ தௌசண்ட் ருபீஸாக கொண்டு போயிட்டு கொண்டு வருவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஒன் ஹவர் டைமில் அது இல்லாமல் நம்ம இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் போக வேண்டாம் அப்படின்னு இந்த கயாக்கிங் போட்டில் இங்கே ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அந்த மாதிரி கூட ரவுண்ட் அடிச்சுக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி டேரிஃப் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ இதுதான் நாங்கள் வந்து வியட்நாமில் தான் ரீசெண்டாக வந்து கயாக்கிங் பண்ணோம் பசங்களும் மகாபலிபுரமில் பண்ணியிருக்காங்க த்ரீ அண்ட் ஆஃப் கிலோமீட்டர்ஸ் கண்டிப்பாக எங்களால் பண்ண முடியாது நான் தனியாக இது இருக்கும் இங்கேருந்து இவ்வளோ தூரம் தான் போயிருக்கேன் என்னால் அவ்வளோ தூரம் வந்து பண்ணிட்டு போக முடியுமான்னு தெரியல டயர்ட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் நாங்கள் இன்னைக்கு பண்ணலை இன்னும் அடுத்தது நம்ம இன்னும் பீச்சஸ்ஸு ஃபோட்டோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஸோ என்ன கவர் முடியும்ன்ற ச கவர் பண்ண முடியுன்றது அப்படி பார்க்கலாம் ஒரு மூன்றரை கிலோமீட்டர் வந்தோம்னா வந்து அஞ்சு தெங்கு ஃபோர்ட்னு இருக்கு அப்படியே ஒரே ஸ்டைட் ரோடு தான் இப்போ ஃபோர்ட் வந்து போய் பார்க்கலாம் இந்த சைடு வந்து இங்கே லைட் ஹவுஸும் இருக்கு இதெல்லாமே வந்து ஃபுல்லா ஃபோர்ட்டோட வால் தான் சார் இந்த ஃபோர்ட் நேம் வந்து அஞ்சங்கோ ஃபோர்ட்டு அஞ்சங்கன்ற பிளேஸில் இருக்குது ட்ரிவாண்ட்ரம் டிஸ்ட்ரிக்டில் இது வந்து ஒரு ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியோட பீரியடில் கட்டின ஒரு ஃபோர்ட்டு அஞ்சங்கோன்றது வந்து ஃபைவ் கோகனட் ட்ரீஸு அப்படின்னு போட்டிருக்கு ஸோ இதான் ஃபோட்டோட ஹிஸ்ட்ரி வேணா ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து படிச்சுக்கோங்க ஐஸ் இது தான் ஃபோர்ட்டுக்குள்ள ஸோ நாலு பக்கமும் நாலு இல்லை ரெண்டு பக்கமும் வந்து படிக்கட்டு வச்சுருக்காங்க மேலே போய் வந்து நம்ம அப்படியே பீச் எல்லாம் வியூ பண்ணலாம் இப்ப 
பாருங்க இந்த வே வந்து நடுவில் ஓச்சா சைடில் ஓப்பனாக விட்டுருக்காங்க லைட்டாக கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது பசங்க ஓடிடக்கூடாது அதான் ஓகே சார் இப்போ ஃபோட்டோலேருந்து நம்ம பீச் வியூவை பார்க்கலாம் சார் இந்த பீச்சு அப்படியே இந்த ஃபோர்ட் வியூ பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குல்ல ஸோ ஒர்க்கெல்லாம் வரீங்கன்னா இந்த பிளேஸையும் வந்து நீங்கள் விசிட் பண்ணலாம் ஐஸ் லைட் ஹவுஸ் வந்து இப்போ ஓப்பன் இல்லை போல் லன்ச் டைமாக என்னென்னு தெரியல த்ரீ டு ஃபைவ் தான் ஓப்பன்னு போட்டுருக்கு இப்போ வந்து ஒன் ஃபிஃப்டின் தான் ஆகுது ஸோ அப்புறமா முடிஞ்சால் பார்க்கலாம் ஏன்னா அப்போனா ஏறி பார்க்கலாம் போல் ஸோ முடிஞ்சால் டைம் இருந்தால் வரலாம் நீங்கள் வர்றதுன்னா ஒன்று மார்னிங் வாங்க இல்லைனா ஈவினிங்கில் வாங்க அப்போ தான் ஏறி பார்க்க முடியும் பீச் வியூ பார்க்க நல்லாயிருக்கும் பீச் நம்ம ஒர்க்கெல்லாம் ஃபுல்லாக எங்கே பார்த்தாலும் வந்து சைடில் பீச் நம்மளால் பார்க்க முடியும் அதுவும் கிளிஃப் வியூவில் நல்லாயிருக்கு பார்க்கவே இதுதான் ஆப்போசிட்டில் ஒர்க்கெல்லாம் சிவகிரி ரயில்வே ஸ்டேஷனு நம்ம ட்ரெயினில் வந்தோம்னா இங்கே தான் இறங்கணும் ஒர்க்கெல்லாம்க்கு இங்கேருந்து எல்லாமே பக்கம் தான் பீச் எல்லாம் வக்கலாம் பீச்லாம் ஸோ அப்படியே ஆட்டோவில் அந்த மாதிரி போயிடலாம் பைஸ் அடுத்ததான் வந்து நம்ம கபில் பீச் போக போகிறோம் இது வந்து ஒர்க்கலா பீச்லேருந்து கொஞ்சம் சவுத்தில் வந்து போகுது நம்ம அந்த சிவா காயாக்கிங் அதெல்லாம் வந்து அந்த சைடு நார்த் சைடில் இன்னும் தாண்டி போனோம் இது வந்து கப்பில் பீச்சு எடுவா பீச்சுன்னெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து சவுத் சைடில் ஸோ இந்த பீச்சஸும் வந்து ஒர்க்கலால் பார்க்க வேண்டிய பிளேஸு போகலாம் நம்ம இந்த மாதிரி டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டுக்கு வந்துட்டோம்னா அந்த பிளேஸில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற டைமை விட இந்த மாதிரி ஊரை சுற்றி பார்க்குறது தான் வந்து நல்லாயிருக்கு இந்த ஒர்க்கலாவை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கிளிஃப் சைடில் பார்க்குறதுக்கு தான் வந்து அதுவும் நார்த் கிளிஃபில் கொஞ்சம் மினி கோவா அந்த எஃபெக்ட் இருக்குது மற்றபடி இங்கெல்லாம் வந்து சூப்பர் நார்மல் கேரளாவில் நம்ம எப்போவுமே எல்லா ஊரையும் சுற்றுவோமே அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ரொம்ப சிட்டி மாதிரியும் இல்லை இதில் தான் இந்த சைடு பீச்சு இந்த சைடு பேக் வாட்டரு கிளைமேட் க்ளவுடியாக இருக்கிறதுனால ஒரு மாதிரி ஸ்மோக்கி எஃபெக்டோடு நல்லாயிருக்கு பார்க்குறதுக்கே இந்த பீச்சிலேயே வந்து நம்ம இறங்க முடியாது போல் கல் எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்காங்க கிட்ட போய் பார்க்கலாம் சொன்ன மாதிரி இதுதான் கபில் பீச்சு கொஞ்சம் இறங்கலாம் பட்டு யாருமே இல்லை ஏதாச்சும் இறங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க போல் ஏன்னா பீச்சு பாருங்களா ரொம்ப ஆக்ரோஷமாக இருக்குது நேற்றுலேருந்தே அதுதான் சொன்னாங்க கடலில் இறங்க முடியாது ஆக்ரோஷமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு யாருமே இல்லை இந்த இடத்துல ஏதாச்சும் ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்களா என்னன்னு தெரியல கிளைமேட்டும் க்ளவுடியாக இருக்குது பட்டு இங்கெல்லாம் உட்காந்துட்டு இருக்கவே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் அந்த கல்லில் உட்காந்துட்டு பீச்சை பார்த்துட்டு அந்த சவுண்டு அந்த காற்று அவ்வளோ நல்லாயிருக்கு ஸோ இங்கே ஒர்க்கெல்லாம் வந்தீங்கன்னா வந்து இதையும் வந்து மிஸ் பண்ணாதீங்க கப்பிள்ஸ் பீச்சுன்னு இங்கே பக்கத்துலேயே வந்து ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் எல்லாமும் இருக்குது ஆப்போசிட்டில் அந்த பேக் வாட்டர் போட்டிங்கு இதெல்லாமும் இருக்குது இதுதான் இந்த பேக் வாட்டரு சூப்பராக இருக்குது பீச்சு காற்றோட வயசாங்க கப்பில்ஸ் பீச்சுக்கு போயிட்டு வர வழியில் வந்து சிவியூ ரெஸ்டாரண்ட்டுன்னு இருந்துச்சு அங்கே தான் வந்து தலைச்சேரி தம் பிரியாணியும் அப்புறம் ப்ரான் தவா ஃப்ரை சாப்பிட்டோம் மீல்ஸ் இருந்துச்சு சொன்னாங்க நேற்று தான் மீல்ஸ் சாப்பிட்டேன் அதுவுமே எனக்கு பெருசாக சாட்டிஸ்ஃபைடு இல்லை அதனால எனக்கு மீல்ஸ் வேணான்னு சொல்லிட்டு தலைச்சேரி பிரியாணி ட்ரை பண்ணோம் அது ஓகே நார்மல் கேரளா பிரியாணி மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஆனால் என்ன சூடாக சர்வ் பண்ணலை அதனால் கிரேவியும் அவ்வளோவா இல்லாத மாதிரி இருந்துச்சு ரொம்ப கீ பிரியாணி தான் சீரக சம்பா ரைஸில் பட்டு சூடாகவும் இல்லை ரொம்ப ஸ்பைஸியாகவும் இல்லை 
பசங்க சாப்பிட்ற ஒரு தொக்கு ரைஸ் மாதிரி இருந்துச்சு பெருசாக வந்து இம்ப்ரெஸ் ஆகலை அப்புறம் ப்ரான்ஸ் தவா ஃப்ரைனால் நான் நம்ம ஊரில் இருக்க மாதிரி நல்லா ரவுண்ட் ரவுண்டாக மசாலா போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி தருவாங்கன்னு நினச்சோம் முழு ப்ரான்ஸு பெரிய ஹோட்டல்லாம் வைப்பாங்கள அந்த மாதிரி வச்சுட்டாங்க அது கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக தான் இருந்துச்சு பட்டு ரேட் வந்து லாஸ்ட்டாக பில் வந்து பண்ணும்போது தான் பார்த்தா ப்ரான் தவா ஃப்ரை வந்து எயிட் ஹண்ட்ரடாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல மேபி அவங்க எயிட் ஹண்ட்ரட்னா சொல்லியிருக்கலாமோ என்னமோ எனக்கு தெரியல அவங்க ரேட்லாம் சொல்லுவாங்களான்னு நம்ம கேட்டு இருக்கணும் நான் சின்ன ஹோட்டலுன்றதுனால யூஸ்வலாக வேறு எங்கேயாவது சீ ஃபுட் சாப்பிட்ணுன்னா கேட்போம் இந்த சின்ன ஹோட்டலுன்றதுனால பெருசாக கேட்டுக்கல இன்னும் டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படி தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம் அது எயிட் ஹண்ட்ரட்னு சொன்னாங்க சரி ஓகே சாப்பிட்டாச்சு அப்படின்னு கொடுத்துட்டு வந்துட்டோம் பட் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைடு போகிறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிக்கிட்டு ரேட்டெல்லாம் கூட கேட்டுட்டு உங்களுக்கு ஓகேனா சாப்பிடுங்க ஸோ அடுத்தது நம்ம வந்து எடவா பீச்சுக்கு போக போகிறோம் அப்படி பார்க்கலாம் இதுதான் வந்து எடுவா பீச்சு இதுவும் வந்து கிளிஃப் மாதிரி தான் இருக்கு கொஞ்சம் அந்த பக்கமா கீழே போனோம்னா வந்து இறங்கி விளையாடலான்னு சொல்றாங்க செம்ம சூப்பரா இருக்கு நான் கோவா பீச் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி போயிருக்கேன் பட் இதுவே வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போனாலும் நல்லா வியூஸ் இருக்குன்னு சொன்னாங்க அங்க போய் பார்க்கலாம் வேற எந்த பிளேஸ்லன்னா இந்த மாதிரி பீச் பக்கத்துல கார்ல போக முடியுமா எவ்வளவு பக்கமா இது வந்து உடையம் பீச்சுன்னு சொல்றாங்க எடுவா பீச்சுக்கு வந்து கொஞ்சம் தாண்டி வந்தா இருக்கு செம்ம லொக்கேஷனு இந்த பீச்சோட சவுண்டு சான்ஸே இல்லை அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு இங்க வந்தோம்னா வந்து இந்த மாதிரி லொக்கேஷன்ல நின்று போட்டோ எடுக்கலாம் செம்மையா இருக்கும் டே டு ஈவினிங் வந்து மறுபடியும் ஒர்க்கலா கிளிஃப்க்கு வந்திருக்கோம் ஸோ இந்த கிளிஃப் எந்த சைடில் போனாலும் எனக்கு அதை விட்டுட்டு தூரம் வர மனசே வர மாட்டேங்குது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது திரும்ப திரும்ப நின்று இங்கே ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் போல இருக்குது இல்லை வீடியோ எடுக்கலாம் இல்லை சும்மா வே வேடிக்கை பார்த்துட்டே இருக்கலாம் போல இருக்குது இன்னும் ஒரு டே கூட பிளான் பண்ணி வந்ததுதான் நல்லாந்துருக்கோம் போல் எங்கேயுமே உட்காந்தே நாங்கள் ரிலாக்ஸ் பண்ணலை உட்காந்து பீச்சையே பார்த்துட்டு இருக்கணும்னு எனக்கு ஆசையாக இருக்குது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது கொஞ்சம் நேரம் இன்னைக்கும் கிளிஃப் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு டின்னர் முடிச்சுட்டு ரூமுக்கு போகலாம் ஓகே கைஸ் நான் கிளிஃப்ல மேகமா இருக்குன்னு காமிச்சேன்ல அதுல இருந்து செம்ம மழை இப்பதான் கொஞ்சம் லைட்டா விட்டு இருக்கு அதனால அப்படியே நம்ம ரெசார்ட்டுக்கே வந்துட்டு அங்கேயே வந்து ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கிட்டோம் ஃப்ரைட் ரைஸ் பரோட்டா சிக்கன் கிரேவி சாப்பிட்டோம் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வந்து பசங்க வந்து நேற்றுலேருந்தே கேட்டுட்டு இருந்தாங்க பீச்சில் போய் விளையாடணும்னு சொல்லிட்டு அதனால் அங்கே இருக்கவங்க கிட்டே கேட்டோம் இந்த பீச்சுக்கு போகலான்னு சொன்னாங்க பேசி இது வந்து அனர்த்தன சுவாமி டெம்பிளுக்கு அந்த குளத்துலேருந்து நேராக வந்தால் இந்த பீச் இருக்குது இங்கே தான் வந்து நம்மளால் அந்த மண்ணில் இறங்கி விளையாட முடியும் எஸ் இந்த பீச்சு தான் வந்து சென்னை பீச் மாதிரி இருக்குது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச்சுக்கு உட்காந்து விளையாடுற மாதிரி அழகா 
ओके गईस इट्स टाइम टू लीव वर्क कईम वो टेन थर्टी आगुद और वन अंड हाफ डेस्टो मुंह ने ईवनिंग वो अने एक्सप्लोर पड़ो ने एक्सप्लोर पड़ो इन वो रूम सेकउट पड़े किया नेक्स्ट वो नम्बर डेस्टेशन अब सल इतना वो जडायुपरा वर्कला सैडल वादी वो मस्ट विसिट टूरीस्ट स्पाट वेल्ड वो हयस्ट पर्ड्स कलचर इतना इत व तौस फीट अबो द सी लेवल वो जडायु पाक नम्बर स्टेप्स एरिय वरल इलेना रोप कार वरला वो रोप कार वो मेल वे जडायु पाक इतमी सुी व्यू पॉइंटसो वो अवलो अलग इोड फुल वीडियो वो चेनल लिंक वो डिस्क्रिप्शन को चक पड़ी पांग ओके गई वो नम्बर वर्क वो ओर नम्बर एक्सप्लोर पड़ियाँ हॉप इतना उम्मीदों निक पर्सनल वो वो वर्क रिड़ी अंत क्लीफ्ल बीच व्यूस वो अवलो सो रहा वो टाइम स्पेंड पड़ मुड़े और टू डेस इं स्टे पड़े मेरी वादा वो इनमें ना अवलोदा अंत व्लॉग वो पिछड़ी फ्रेंड्स अंड फेमिली की शेर पड़ेंगे मरकाम वो चेनल सब्सक्रेबूंग मीट आल इन नेक्स्ट वीडियो बाय